সৌদি ইরান কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আরও বিশ্বে শান্তির সুবাতাস পশ্চিমা দেশগুলো স্বাগত জানালেও উদ্বিগ্ন ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে বাড়তে পারে চীনের প্রভাব ইমরান খানের নির্বাচনী সমাবেশ রুখতে পাকিস্তানের লাহোরে আবারও একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি পিএসএল ক্রিকেট দলের নিরাপত্তা ও সহিংসতার আশঙ্কায় সরকারের পদক্ষেপ ইউক্রেনের খেরসন ও দোনেস্কে আবারও রাশিয়ার হামলা বাকমতে একদিনে পাঁচ শতাধিক রুশ সেনা হতাহতের দাবি কিয়েফের এবং হলিউডের বিখ্যাত ডলবি থিয়েটারে বসছে অস্কারের পঁচানব্বইতম আসর একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস ঘিরে বিশ্বজুড়ে উন্মাদনা সব প্রস্তুতি সম্পন্ন আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে মেয়ে আফরোজা মৌরসি অবসর নীতিমালা সংস্কারের প্রতিবাদে আবারও বিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্স শনিবার সপ্তম দিনের মতো রাজধানী প্যারিস সহ বিভিন্ন শহরে আন্দোলন করেন হাজার হাজার মানুষ সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন অনেকে তাদের ছাত্রভঙ্গ করতে এক পর্যায়ে কাদানে গ্যাস ছড়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দুপক্ষের সংঘর্ষে রণও ক্ষেত্রে পরিণত হয় প্যারিস এদিন বেশ কয়েকজনকে আটকও করা হয় মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবুর প্রতি পাল্টা দেওয়া আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাদানে গ্যাস ছোড়ার ঘটনায় রণক্ষেত্রে পরিণত হয় পুরো শহর বেশ কয়েকজনকে আটকও করা হয় ম্যাক্রো সরকারের উচিত শ্রমিকদের কথা শোনা তিনি এখনো গধীর হয়ে আছেন তার এই অবসর নীতিমালা সংস্কারের সিদ্ধান্ত বাতিল করা উচিত আমরা যদি কিছু না করি তাহলে কোনো কিছুর পরিবর্তন হবে না যে কারণে আমরা আজ সড়কে আমরা হার মানব না রাজধানী প্যারিস ছাড়াও এদিন লিওন তুলুজ নিস সহ বিভিন্ন শহরে আন্দোলন করেন শত শত মানুষ দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে সরকারের নেওয়া অবসরের বয়সীমা বাষট্টি থেকে চৌষট্টি বছর করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এখন পর্যন্ত দুইশোর বেশি সমাবেশ হয়েছে বিক্ষোভ করেছেন তিন লাখের বেশি মানুষ এর আগে গত মঙ্গলবারও প্যারিসের রাস্তায় নামেন হাজারো মানুষ বিক্ষোভকারীরা সড়কে গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে বলে জানিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের দাবি শনিবার সমাবেশের আগে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মেক্রোর সঙ্গে বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছিলেন তারা তবে মেক্রো প্রশাসন তা অস্বীকার করেছে এতে আন্দোলন আরও বেগবান হয়েছে বলে তারা জানান এদিকে আগামী পনেরোই মার্চ দেশ জুড়ে ধর্মগঠ ও বিক্ষোভের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন নেতারা মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু সময় সংবাদ প্যারিস বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের প্রতিবাদে শনিবার জনসমুদ্রে পরিণত হয় তেলাবিপ একে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন অনেকে এদিন বিক্ষোভকারীর অভিযোগ করেন বিনিয়ামিন নেতানিয়াহু সরকারের বিচার ব্যবস্থা পরিবর্তনের কারণে গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়ছে তাছাড়া বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের মধ্য দিয়ে নেতানিয়াহু তার বিরুদ্ধে চলা আইনি মামলা থেকে বাঁচার সুযোগ খুঁজছেন বলেও অভিযোগ তাদের শনিবার জনসমুদ্রের নগরীতে পরিণত হয় তেলাবিব বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহু সরকারের বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের প্রতিবাদে সাপ্তাহিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে এদিন তেলাবিবের রাজপথে নামেন হাজার হাজার মানুষ ইসরায়েলের জাতীয় পতাকা হাতে ড্রাম বাজিয়ে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে স্লোগান দেন তারা একটাই দাবি বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ বাতিল করা হোক আন্দোলনকারীদের অভিযোগ নেতানিয়াহু সরকারের বিচার ব্যবস্থা সংস্কার গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে ফেলবে তাছাড়া এই বিচার ব্যবস্থা কার্যকরের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে চলা আইনি মামলা থেকে বাঁচার সুযোগ খুঁজছেন বলেও অভিযোগ করেন তারা নেতানিয়াহু দুর্নীতির অভিযোগে বিচারাধীন বলে জানা গেছে যদিও তিনি তা অস্বীকার করেছেন নেতানিয়াহু বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের নামে ইসরায়েলে এক নায়ক তন্ত্র কায়েম করতে চাইছেন বলেও অভিযোগ করেন আন্দোলনকারীরা বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের নামে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে বর্তমান সরকার আমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এখানে এসেছি আমরা এখানে প্রধানমন্ত্রী যাকে আসলে ক্রাইম মিনিস্টার বলা হয় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এসেছে তিনি আসলে কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠতে চাইছেন আমরা তা হতে দেব না আমরা আমাদের গণতন্ত্র ফেরত চাই গত উনত্রিশ ডিসেম্বর ইসরায়েলের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন্ড কট্টরপন্থী নেতা বিনিয়ামিন নেতানিয়াহু এরপরই সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা কমিয়ে বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ নেন তিনি নতুন সংশোধনীতে সুপ্রিম কোর্টের যে কোনো সিদ্ধান্ত বাতিলের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ইসরায়েলের পার্লামেন্টকে এই উদ্যোগের জেরে নেতানিয়াহু নিজ রাষ্ট্রের জনগণের রোষান হলে পড়েন বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সাধারণ মানুষ শুরু হয় আন্দোলন 
সৌদি আরব ও ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে ঐক্যমত্যের পর মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি প্রশমনের আশা প্রকাশ করছেন বিশ্লেষকরা ইয়েমেনে যুদ্ধবিরতি স্থায়ীর সুযোগ সহ শান্তির সুবাতাস বইতে পারে মধ্যপ্রাচ্যে এদিকে রিয়াদ তেহরানের চুক্তিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ স্বাগত জানালেও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইসরায়েল তবে বেজিং মধ্যস্থতা করায় বিষয়টি ওয়াশিংটনের মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দ্বন্দ্ব এ অঞ্চলের অন্যতম দুই প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে সৌদির তেল পাঠানোর পথে ইরানের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনের অভিযোগ সৌদি আরবের হাউথি বিদ্রোহীদের তেলের ট্যাঙ্কারে হামলার জন্য ইরানকে যুক্তরাষ্ট্রের দায়ী করা নিয়ে রিয়াদ তেহরান উত্তাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে সবশেষ দু সালে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রতিবাদে তেহরানে সৌদি দূতাবাস পুনরায় চালু অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা সহ দু সালে স্বাক্ষরিত নিরাপত্তা চুক্তি সচলে রাজি হয় দুই দেশ নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন ছাড়াও তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচির লাগাম চানা এবং ইয়েমেনে যুদ্ধবিরতি স্থায়ীর সুযোগ এমনকি সিরিয়া ইরাক সহ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির সুবাতাস বইতে পারে বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা তবে রিয়াদ তেহরানের চুক্তিতে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ইসরায়েল শত্রুপক্ষ ইরানের প্রভাব রুখতে আরব দেশগুলোর সঙ্গে নিজেদের সহযোগিতামূলক সম্পর্কে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা করছে ইসরায়েল রিয়াদ তেহরান সমঝোতায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর পররাষ্ট্র নীতির ব্যর্থ দায়ী করছেন বিরোধীরা যদিও সৌদি ইরান সম্পর্কের নতুন সূচনাকে স্বাগত জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন তবে প্রতিদ্বন্দ্বী চীন মধ্যস্থতা করায় মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন সংখ্যাতে রেফারির ভূমিকা পালন করা যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বলয় কতটা টিকে থাকবে এমন প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্লেষকরা এছাড়া শঙ্কা রয়েছে দু সালে করা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তেহরানের পারমাণবিক চুক্তি নবায়ন নিয়েও দুই আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইরান সৌদিকে যেভাবে এক সূত্রে গেঁথেছে চীন তাতে বেইজিং এর পররাষ্ট্রনীতির প্রশংসা করতেই হয় বিষয়টি ওয়াশিংটনের মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে যতটা না রিয়াদ তেহরানের চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র পর্যবেক্ষণ করবে তার চেয়ে উপসাগরীয় অঞ্চলে চীনের শক্তিশালী কূটনৈতিক উপস্থিতি বরং ওয়াশিংটনকে অস্বস্তিতে ফেলবে পশ্চিমাদের দাবি দু হাজার পনেরো সালে করা ইরানের পরমাণু চুক্তি হলেও পরবর্তীতে থেমে থাকেনি তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের নির্বাচনী সমাবেশ রুখতে আবারও লাহোর জুড়ে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে পাঞ্জাবের প্রাদেশিক সরকার পিএসএল ক্রিকেট দলের নিরাপত্তা ও সহিংসতার আশঙ্কায় শনিবারে সতর্কতা জারি করা হয় বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ শনিবার আবারও লাহোরে নির্বাচনী সমাবেশের ডাক দেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআই প্রধান ইমরান খান তবে ঘোষণার পরপরই লাহোর জুড়ে আবারও একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করল পাঞ্জাবের প্রাদেশিক সরকার সমাবেশ ডাক দেওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শনিবার রাতে এ সতর্কতা জারি করা হয় সহিংসতার আশঙ্কা থেকেই একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আইন অমান্য করে কেউ রাস্তায় নামলে আটক করা হবে বলেও জানানো হয়েছে তবে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারির পেছনে পিএসএল ক্রিকেট দলের নিরাপত্তা দেয়াকে উল্লেখ করা হলেও পিটিআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ম্যাচের কথা মাথায় রেখেই সমাবেশের রাস্তা পরিবর্তন করেছিল তারা এর আগে বুধবার নির্বাচনের দাবিতে পাকিস্তানের লাহোরে নির্বাচনী সমাবেশ করার কথা ছিল দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের তবে প্রাদেশিক সরকারের জারি করা একশো চুয়াল্লিশ ধারার জন্য তা ভেস্তে যায় নির্দেশনা অমান্য করে রাস্তায় নামলে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন পিটিআই নেতাকর্মীরা হতাহতের পাশাপাশি চলে ব্যাপক ধরপাকড় পরিস্থিতি বিবেচনায় সমাবেশ বন্ধ ঘোষণা করেন ইমরান খান এর আগে গেল ছয় মার্চ ইমরান খানের বক্তব্য ও সংবাদ সম্মেলন প্রচারের নিষেধাজ্ঞা জারি করে শাহবাজ সরকার ইউক্রেনের খেরসনে রাশিয়ার বোমা হামলায় তিন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে কিয়েভ একে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আখ্যা দিয়ে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভলাদিমির জেলেন্সকি এদিকে বাখমুতে এক দিনে পাঁচ শতাধিক রুশ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে বলে দাবি করেছে ইউক্রেন অন্যদিকে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে দোনেৎসকে দুই শতাধিক ইউক্রেনীয় সেনা নিহত হয়েছে 
বৃহস্পতিবার ইউক্রেন জুড়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেই শনিবার আবারও হামলা চালিয়েছে রাশিয়া আট মাস রুশ বাহিনীর দখলে থাকার পর গত নভেম্বরে খেরসন পুনর দখল করে ইউক্রেনীয় বাহিনী বর্তমানে অঞ্চলটি আবারও নিজেদের দখলে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে রাশিয়া আর এ জন্যই হামলা জোরদার করেছে তারা একই দিন দোনেস্কেও হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী খেরসন ও দোনেস্কে হামলায় বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন খেরসনের এ হামলাকে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা বলে আখ্যা দিয়ে এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি এরই মধ্যে পশ্চিমা কয়েকটি দেশের কাছে আবারও অত্যাধুনিক যুদ্ধ ট্যাঙ্ক চেয়েছে কিয়েভ এদিকে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা শনিবার বাখমুদ শহরের কিছু ভিডিও প্রকাশ করেছে এতে দেখা যায় রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে সড়কে পড়ে আছে যানবাহনের ধ্বংসাবশেষ ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে আছে সেনাদের মরদেহ বাখমুতে একদিনে দুশো বিশ জনের বেশি রুশ সেনা নিহত এবং তিন শতাধিক আহত হয়েছে বলে দাবি করেছে ইউক্রেন অন্যদিকে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে দোনেস্কে দুই শতাধিক ইউক্রেনীয় সেনা নিহত হয়েছে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে নতুন করে সেনা সংগ্রহ করছে রাশিয়ার ভাড়াটে সেনা সরবরাহকারী ওয়াগনার গ্রুপ সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের হলিউডের বিখ্যাত ডলবি থিয়েটারে স্থানীয় সময় বারো মার্চ বসছে বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার অস্কারের পঁচানব্বইতম আসর বাংলাদেশ সময় ১৩ মার্চ সকালে অস্কার বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে পুরস্কার এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সব প্রস্তুতি হলিউড থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্টে বিস্তারিত চলচ্চিত্র প্রেমীদের চোখ এখন যুক্তরাষ্ট্রের নান্দনিক শহর লস অ্যাঞ্জেলেসের হলিউডের দিকে তারকায় ঠাসা হলিউড বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে চলচ্চিত্র জগতের দামি তারকাদের পদচারণায় মুখর শহরটি কে হাসবেন শেষ হাসি সে প্রতীক্ষায় তারা স্থানীয় সময় বারো মার্চ রোববার সন্ধ্যায় হলিউডের ডলবি থিয়েটারে পঁচানব্বইতম অস্কার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে এরই মধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে অস্কারের চূড়ান্ত মনোনয়নপ্রাপ্তদের নাম মাল্টিভার্স সাইফাই ঘরনার চলচ্চিত্র এভরিথিং এভরিওয়ার অল অ্যাট ওয়ান্স সর্বোচ্চ এগারোটি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ডার্ক কমেডি ঘরনার আইরিশ চলচ্চিত্র দ্য বানশিজ অব ইনিশেরিন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ওপর নির্মিত অল কোয়াইট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট সিনেমা দুটি নটি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে এছাড়া এলভিস আটটি এবং দ্য ফেবলসম্যান ষাটটি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে সেরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন পেয়েছেন অস্টিন বাটলার কলিন ফ্যারেল ব্রেন্ডন ফ্রেজার কেট ব্লানচেট আনা দে আরমাস মিশেল উইলিয়ামসের মতো তারকারা সেরা পার্শ্ব অভিনেতা ও অভিনেত্রীর তালিকায় রয়েছেন ব্রেন্ডন গ্লিনসন ব্যারি কিউগান কে উই কোয়ান অ্যাঞ্জেলা ব্যাসেট জ্যামি লি কার্টিস স্টেফিনি শু সহ আরও অনেকে সেরা অ্যামিনিটেড চলচ্চিত্র হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছে গুইলার মো দেল তেরোস পিনোকিও মার্সেল দ্য সেল উইথ গুজ অন টার্নিং রেড সহ জনপ্রিয় কয়েকটি চলচ্চিত্র এছাড়া সেরা প্রাম্মণ্য চিত্র তালিকায় রয়েছে অল দ্যাট ব্রিথস অল দ্য বিউটি অ্যান্ড দ্য ব্লাডশেড ফায়ার অব লাভ সহ আরও কয়েকটি প্রামণ্য চিত্র প্রতিবারের মতো এবারও এবিসি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের দুশোটিরও বেশি দেশে সরাসরি দেখানো হবে জমকালো এ আয়োজন এদিকে সিনে জগতের সবচেয়ে সম্মানজনক অস্কার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে কথা বলতে চেয়েছিলেন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি তার এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে গত বছরও অস্কারের প্রডিউসার উইল প্যাকারের আপত্তির কারণে জেলেন্সকির অনুরোধ ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে এ বছর কি কারণে অনুমতি দেওয়া হয়নি তা এখনও জানা যায়নি আলো ঝলমল হলিউডে চলচ্চিত্রের বিশ্ব সেরা অস্কার উৎসবে আলো ছড়ান বিনোদন জগতের সেলিব্রিটি তারকারা হেঁটে থাকেন রেড কার্পেটে তবে বহু বছরের ঐতিহ্য ভেঙে এবছরই প্রথম রেড কার্পেট থাকছে না অস্কারের আয়োজনে তারকারা হাঁটবেন শ্যাম্পেইন কার্পেটে অস্কারের অনুষ্ঠান স্থল ডলবি থিয়েটারের সামনে থেকে লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে রাত পোহারে পর্দা উঠবে চলচ্চিত্র জগতের বিশ্ব সেরার পুরস্কার পঁচানব্বইতম অস্কারের তবে এবারের আয়োজনে থাকছে না রেড কার্পেট উনিশশো একষট্টি সালের পর প্রথমবারের মতো একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের রেড কার্পেটের জায়গায় এবার থাকছে শ্যাম্পেন রঙের কার্পেট যা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা সমালোচনা লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে লস্করাল মামুনের রিপোর্ট
রেড কার্পেট বা লাল গালিচা ছাড়াই হবে বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার অস্কারের আয়োজন অবিশ্বাস্য মনে হলেও এমনটাই হতে যাচ্ছে এবারের আসরে দীর্ঘ বাষট্টি বছরের ঐতিহ্য আর রীতিকে বদলে প্রথমবারের মতো অস্কারে রেড কার্পেটের পরিবর্তে থাকছে শ্যাম্পেন রঙের কার্পেট এরই মধ্যে হলিউডের বিখ্যাত ডলবি থিয়েটারের প্রবেশ দ্বারে স্থাপন করা হয়েছে শ্যাম্পেন রঙের কার্পেট এ সময় উপস্থিত ছিলেন এবারের অস্কারের উপস্থাপক জিমি কিমেল কার্পেটের রং পরিবর্তন করা নিয়ে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে আলোচনা সমালোচনা রেড কার্পেট ফিরে পেতে অস্কার মঞ্চের বাইরে প্লাকার্ড হাতে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় সাবেক অভিনেতা ও হলিউড অ্যাম্বাসেডর গ্রেগ ডোনোভ্যানকে তিনি বলেন যে কোনো মূল্যে অস্কারের পুরনো ঐতিহ্য রেড কার্পেট ফিরিয়ে আনতে হবে And now they just changed it. Last Wednesday I was in shock. It's a big mistake. They thought they maybe the ratings would be higher. It's not. I mean, it's people are talking right now. Nobody likes it. জানা গেছে লাল গালিচাকে শ্যাম্পেন রঙে বদলে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি দেন অস্কারের পরামর্শদাতা লিসা লাভ ও রাউল আলিভার লাভ জানিয়েছেন আরও হালকা এবং আশাবাদের রং হিসেবে তারা এটি ব্যবহার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে স্থানীয় সময় রাত আটটায় শুরু হবে মূল অনুষ্ঠান চলবে তিন ঘন্টা এর আগে দুপুর তিনটা তিরিশ মিনিট থেকেই আসতে শুরু করবেন তারকারা বিকেল পাঁচটায় শুরু হবে কার্পেট ইভেন্ট লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ লস অ্যাঞ্জেলেস যুক্তরাষ্ট্র ভয়াবহ বন্যার কবলে ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরাঞ্চল এখনও পানিতে তলিয়ে অনেক এলাকা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করছেন ক্ষতিগ্রস্তরা পনেরোশোর বেশি বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এদিকে ঘূর্ণিঝড় ইয়াকুর আঘাতে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে পেরুতে শুক্রবার সাইক্লোন ইয়াকুর আঘাতে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে পেরুর উত্তরাঞ্চল নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় তলিয়ে গেছে বিভিন্ন শহরের রাস্তাঘাট এর মধ্যেই চলাচল করছে যানবাহন পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়েছেন দেড় হাজারের বেশি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায় বন্যায় বেশ কয়েকজনের প্রাণহানি হয়েছে নিখোঁজ রয়েছে আরও কয়েকজন তাদের সন্ধানে চলছে উদ্ধার তৎপরতা অন্তত সাতটি অঞ্চলে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা রাজধানীর লিমায়ও জরুরি অবস্থা জারি করা হতে পারে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন আগামী কয়েকদিন দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ইয়াকুর আঘাতে বন্যার কবলে পড়েছে ইকুয়েটর দেশটিতে অন্তত সাত হাজারের বেশি মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বন্যার্থদের সহায়তায় কাজ করছে সরকার নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে গাড়ির জন্য রাস্তার দুপাশে অপেক্ষা করছেন ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরাঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি পরিবার গত শুক্রবার প্রশান্ত মহাসাগরীয় একটি ঝড় আঘাত আনে অঙ্গরাজ্যটিতে এতে ভারী বৃষ্টিতে পাজারো নদীর বাঁধ ভেঙে হুহু করে পানি ঢুকে পড়ে লোকালয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন বহু মানুষ উত্তরাঞ্চলীয় বিভিন্ন এলাকা থেকে এখন পর্যন্ত পনেরোশোর বেশি বাসিন্দাকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এখনও পানিতে তলিয়ে আছে বিভিন্ন এলাকা অব্যাহত রয়েছে উদ্ধার কাজ প্রচণ্ড তাপদাহে পড়ছে স্পেনের দক্ষিণাঞ্চল গরমের হাত থেকে বাঁচতে দেশটির ভূমন্ধ সাগরের তীরে পাড়ি জমিয়েছেন বাসিন্দারা অস্বাভাবিক এই তাপমাত্রার কারণ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবকে দায়ী করছেন স্থানীয়রা সমুদ্রের তীরে ছাতার নিচে কেউ বসে আছেন একা কেউ বাবার পরিবার পরিজন নিয়ে পানি থেকে উঠে এসে অনেকেই বিশ্রাম নিচ্ছেন বালির ওপর তোয়ালে বিছিয়ে এত সব আয়োজন শুধুমাত্র তীব্র গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর নগরী মালাগার বাসিন্দারা একটুখানি স্বস্তির আশায় শনিবার দেশটির ভূমধ্য সাগরের তীরে স্থানীয়দের পাশাপাশি জড়ো হন পর্যটকরা তারা জানান চলতি মৌসুমে স্বাভাবিকের চেয়ে দশ থেকে পনেরো ডিগ্রি তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় এমন অসহনীয় গরমের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন তারা আর তাপমাত্রার এই ঊর্ধ্বমুখী আচরণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের এই বিরূপ প্রভাবকে দায় করছেন তারা আমাদের সবার জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের দিকে নজর দেয়া উচিত শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডা আর গরমকালে অস্বাভাবিক গরমের একমাত্র কারণ জলবায়ু পরিবর্তন অন্যদিকে শীতপ্রধান দেশ থেকে আসা পর্যটকরা দারুণ উপভোগ করছেন এই গরম আবহাওয়া মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ
যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক সিলিকন ভ্যালির দেউলিয়া হয়ে যাওয়া নিয়ে চলছে আলোচনার ঝর মূলত গুজবকে দায় করা হলে এর পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক মন্দাকে দুষছেন অনেকে ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন এর গ্রাহক সহ বিভিন্ন ছোট বড় প্রতিষ্ঠান এমন পরিস্থিতিতে সিলিকন ভ্যালি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন টেসলা প্রধান ইলন মাস্ক নগদ অর্থের পরিমাণ বাড়াতে গত বুধবার দুইশো পঁচিশ কোটি ডলার সমমূল্যের শেয়ার বিক্রি করবে বলে হঠাৎ একটি ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক সিলিকন ভ্যালি এই ঘোষণার পর ব্যাংকের গ্রাহক ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় একদিনের ব্যবধানে ব্যাংকটির শেয়ারের দর পতন হয় ষাট শতাংশ ফলস্বরূপ মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টার ব্যবধানে দেউলিয়া হয়ে যায় ব্যাংকটি ব্যাংকটির দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার কারণ চিহ্নিত করেছেন অর্থনীতিবিদরা মূলত গুজবকেই দায়ী করা হচ্ছে সিলিকন ভ্যালির পতনের জন্য শেয়ার বিক্রি করা হবে এমন ঘোষণার পর গ্রাহক ও বিনিয়োগকারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন চব্বিশ ঘন্টারও কম সময়ে আমানতকারীরা তুলে নেন চার হাজার দুশো কোটি ডলার বিশাল এই অর্থ তুলে নেওয়ার পর ব্যাংকটির কাছে এখন আছে মাত্র চুরানব্বই কোটি নব্বই লাখ ডলার এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিনিয়োগকারীরা সহজেই এমন গুজবে কান দিয়েছেন বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক দীর্ঘদিন ধরেই ঋণ দিয়ে আসছিল মার্কিন স্টার্ট আপ প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে এসব প্রতিষ্ঠান স্টার্ট আপ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও এর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা এছাড়া দেশের বাইরে অবস্থান করায় অনেক গ্রাহক এখনও নিজের অ্যাকাউন্টে থাকা অর্থ তুলতে পারেননি ব্যাংক দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ায় নিজেদের জমানো অর্থ নিয়ে তারাও চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন তবে আসার কথা হচ্ছে সদ্য বন্ধ হয়ে যাওয়া সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক কেনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইলন মাস্ক এক টুইট বার্তায় ব্যাংকটি কেনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন মাস্ক যদিও এ বিষয়ে বিস্তারিত আর কিছুই জানাননি তিনি ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় ভূমধ্যসাগরের ইতালি উপকূল থেকে এক হাজারের বেশি অভিবাসন প্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছে দেশটির কোস্টগার্ড সাগরে মারাত্মক ঝুঁকিতে থাকা অভিবাসন প্রত্যাশীদের উদ্ধারে গত শুক্রবার থেকে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ইতালির কোস্টগার্ড বাকিদের উদ্ধারে এখনও অভিযান অব্যাহত রয়েছে সম্প্রতি ভূমধ্যসাগরে একের পর এক নৌকা ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় সমালোচনার মুখে পড়ে ইতালি সরকার সেই সমালোচনা থেকে বাঁচতে অবশেষে ভূমধ্যসাগরে উদ্ধার অভিযান শুরু করে দেশটির কোস্টগার্ড শুক্রবার থেকে শুরু হয় এই অভিযানে কেলাবিয়া উপকূল থেকে একশো কিলোমিটারের আশপাশে দুইটি নৌকা থেকে আটশোর বেশি অভিবাসন প্রত্যাশীকে উদ্ধার করা হয় এছাড়া আরও কয়েকটি জাহাজ থেকে উদ্ধার করা হয় কয়েকশো অভিবাসন প্রত্যাশীকে এক বিবৃতিতে জানানো হয় সাগরের কয়েকটি নৌকায় হাজারের বেশি অভিবাসী ভাসছে এমন খবর শোনার পর একযোগে শুরু হয় অভিযান কোস্টগার্ড জানায় উপকূল থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে একটি নৌকায় পাঁচ শতাধিক অভিবাসী ভাসছে ইতালি কর্তৃপক্ষ জানায় চলতি মাসে অবৈধভাবে তিন হাজারের বেশি অভিবাসী প্রবেশ করছে ইতালিতে যাদের মধ্যে শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ঢুকেছে প্রায় এক গত বছর পুরো মার্চ মাসে এই সংখ্যা ছিল মাত্র এক গত ফেব্রুয়ারি শেষের দিকে ইতালি উপকূলে ভয়াবহ নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটে ওই ঘটনায় শিশু সহ বহু মানুষ হতাহত হয় যাদের বেশিরভাগই পাকিস্তান আফগানিস্তান ও ইরানের নাগরিক উন্নত জীবনের আশায় অবৈধভাবে ইউরোপে প্রবেশের রুট হিসেবে ভূমধ্যসাগরকে ব্যবহার করে আসছে অভিবাসন প্রত্যাশীরা যাদের অনেকে উপকূলে পৌঁছাতে পারলেও কারো কারো ঠাই হয় অতল সাগরে জাতিসংঘ বলছে চলতি বছরে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মারা গেছেন তিন শতাধিক রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ তুরস্কের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে অভিবাসন প্রত্যাশীদের একটি ডিঙি নৌকা ডুবে অন্তত পাঁচজন মারা গেছেন জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে শিশু সহ অন্তত এগারো জনকে তুরস্কের কোস্টগার্ড জানায় শনিবার এই নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটে জীবিতদের উদ্ধারের পর প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয় নৌকাটিতে একশো জনের বেশি অভিবাসন প্রত্যাশী ছিলেন বলে জানা গেছে এখনও অনেকে নিখোঁজ থাকায় উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানিয়েছে তুরস্ক ও গ্রিসের কোস্টগার্ড ভয়াবহ বায়ু দূষণের কবলে পড়েছে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক সহ এর আশেপাশের এলাকা গেল এক সপ্তাহে দেশটিতে বায়ু দূষণের কারণে শ্বাসকষ্ট সহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে অন্তত দুই লাখ মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এছাড়া বায়ু দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার পর থেকে এ বছর পর্যন্ত ১৩ লাখ মানুষ অসুস্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগ ধুলিকনার চাদরে আচ্ছাদিত ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না কাছের কোনো বস্তু গেল কয়েকদিনের
দেশটির স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায় গেল কয়েকদিন ধরেই ব্যাংককের বায়ুমানের ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে বাতাসে ক্ষতিকর পার্টিকেল পিএম টু পয়েন্ট ফাইভের মাত্রাও বেড়ে গেছে এ অবস্থায় গেল এক সপ্তাহে শ্বাসকষ্ট সহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অন্তত দুই লাখ মানুষ এছাড়া বায়ু দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার পর থেকে এ বছর এখন পর্যন্ত ১৩ লাখ মানুষ অসুস্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগ এ পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে একই সঙ্গে ঘরের বাইরে বের হলে এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক পরতেও বলা হয়েছে তবে বাতাসে বিষাক্ত ধুলিকণা বেড়ে যাওয়ায় অন্তঃসত্ত্বা নারী ও শিশুদের ঘরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ব্যাংককে এক কোটি দশ লাখের বেশি মানুষ বসবাস করে অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন নগরীও এটি তবে গেল কিছুদিন ধরে যানবাহন শিল্প কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া ও ঘর পোড়ানো থেকে সৃষ্ট ধোঁয়ায় বায়ু দূষণের মাত্রা বেড়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির শুরুতে ব্যাংককে বায়ু দূষণের মাত্রা চরমে পৌঁছায় সে সময় স্থানীয়দের ঘরে বসে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ আফরিন মৌ সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আর সৌদি ইরান কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আরও বিশ্বে শান্তির সুবাতাস পশ্চিমা দেশগুলো স্বাগত জানালেও উদ্বিগ্ন ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে বাড়তে পারে চীনের প্রভাব এবং হলিউডের বিখ্যাত ডলবি থিয়েটারে বসছে অস্কারের পঁচানব্বইতম আসর একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস ঘিরে বিশ্বজুড়ে উন্মাদনা সব প্রস্তুতি সম্পন্ন এছাড়া আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়